ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മാംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ആരും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി എന്ന് പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി വിഭവമാണ് ഇത് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ചും ഇത് നമ്മൾ കൂടുതലും എന്താ എണ്ണയൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് ഓവനൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അടിക്കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ മതിയാവും അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു സവോളയാണ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സവോള എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മീഡിയം സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സവോളയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ചെറു സവോള എടുക്കാൻ നോക്കുക മീഡിയം സൈസിൽ നമുക്ക് സവോള അത്യാവശ്യം വേണം എന്ന് ഒത്തിരി വേണ്ടതാനും അപ്പം ഇതാ ഞാനിവിടെ കറക്റ്റ് ഒരെണ്ണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറെ ആദ്യമേ എണ്ണയിൽ നമ്മൾ കടുകും അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇടുന്നില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സവോള ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഇതാ അല്പം ഇഞ്ചി ഇതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പോലുമില്ല അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഇഞ്ചിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ പച്ച കളറല്ല ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പല കളേഴ്സിലൊക്കെ ഇവിടെ പച്ചമുളക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള മുളകാണിത് വലിയ എരിവൊന്നുമില്ല നിങ്ങളിപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നല്ല മുളക് ഇടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഇട്ടാൽ മതിയാവും ഒരെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതോ കീറിയിട്ടോ നമുക്ക് ചേർക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ സവോളൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് വഴറ്റ് എന്താ പറയുക സാധാരണ നമ്മളൊരു ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് വഴറ്റി സോഫ്റ്റ് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു നിറക്കൊന്ന് മാറി തുടങ്ങിയാൽ മാത്രം മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിൻ്റെ നിറക്കൊന്ന് മാറി വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചക്കറികളാണ് എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒരു മീഡിയം സൈസായിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കോത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കാൽ കപ്പോളമുള്ള ബീൻസും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാബേജ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാബേജ് ചേർക്കാം ബ്രോക്കളിയൊക്കെ ചേർക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ട ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാനിന്ന് ഇത് രണ്ടും മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഈ പച്ചക്കറികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് അരിയാൻ നോക്കുക അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും പിന്നെ ഞാനിതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പിനൊരു കറക്റ്റ് അളവൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള ഉപ്പാണ് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചേർക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ നോക്കുക അതായത് മീഡിയത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഒരു ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ നമ്മളൊരു തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റായിട്ട് വരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു പച്ചക്കറികൾ അല്പം ഒരു എൺപത് ശതമാനം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രം മതി ബാക്കി നമ്മൾ ഇനി അല്ലാതെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണക്ക് ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണക്ക് ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കണ്ടതിൻ്റെ നിറം മാറിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ആ പച്ചക്കറികൾ അതേ ഫ്രഷ് കളേഴ്സ് തന്നെ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് മസാല പൊടികളാണ് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളമുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ
അപ്പോൾ അതാ ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ എരിവൊക്കെ ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മുട്ട നന്നായിട്ട് തന്നെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വിസ്കർ വെച്ചിട്ടാണ് അടിക്കുന്നത് നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വരത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി സമയമെടുത്ത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം ഇതാ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ അപ്പോൾ ഇവിടെ മുട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാനൊരു അരക്കപ്പോളം ഉള്ള ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം നൂറ് എം എൽ ഓൾ ഉള്ള മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അരക്കപ്പ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ബിസ്കർ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള കട്ടകളൊന്നും കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതാ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് കിട്ടിയത് കേട്ടോ ഇതൊരു കേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ടാണ് നമ്മളിനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡയല്ല കേട്ടോ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ നീര് അതായത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള ചെറുനാരങ്ങ നീരും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെറുനാരങ്ങ നീരില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരം നമ്മൾ അടുക്കളയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിനാഗിരി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു അപ്പം ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനും നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്തില്ല എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ടേസ്റ്റിനൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല ഇച്ചിരി ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരില്ല എന്ന് മാത്രം അതായത് ഇങ്ങനെ പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെ വരില്ല എന്ന് മാത്രം അല്ലാതെ ഉള്ളൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഈ ഒരു ബേക്കിംഗ് പൗഡറും നാരങ്ങ നീരും ഒക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയുടെ കൂട്ട് അതായത് വെജിറ്റബിൾ കൂട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ അപ്പോൾ ഇവിടെ മസാലക്കൂട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് ഒരു ഈ പറഞ്ഞ റേഷ്യോയിൽ അതായത് മൂന്ന് മുട്ടയ്ക്ക് അരക്കപ്പോളമുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുക നമുക്ക് ഇതേപോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി കൂടുതൽ വെള്ളവും അങ്ങനെ ഒന്നും വരുന്നു വര വരത്തൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു മുട്ട ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ മുട്ട ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ കിട്ടും കടിക്കാനൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുട്ട ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തികച്ചും ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മുട്ട ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തൊക്കെ എടുത്ത് ഇത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് കടിക്കാനൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ മുട്ടയുടെ വെള്ള പ്രത്യേകിച്ച് കടിക്കാനൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ മുട്ട ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം മുട്ട ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുട്ട ചേർക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കേട്ടോ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ ഉണ്ണിയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മഞ്ഞ ഭാഗമൊക്കെ ഒത്തിരി അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഈ ഒരു മിക്സ് നമ്മുടെ റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി ഒഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാത്രം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലാസ് ബൗൾ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ പാത്രം എടുക്കാം നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രം ഏത് പാത്രമാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ അതായത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വലിയ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ചോറും പാത്രം പോലത്തെ
അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അതായത് ചൂട് തട്ടിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ആണെങ്കിലും വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രം വെച്ച് മൂടി വെച്ച് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ നേരം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കത്തി എടുത്തൊക്കെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയായിരുന്നു അതാണ് അവിടെ ഇച്ചിരി ഒരു പാട് പോലെ അപ്പോൾ കത്തി കുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് കത്തി വന്നത് അപ്പോൾ ഉള്ളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി നമുക്ക് വർക്ക് ടോപ്പിലോട്ടൊന്നും ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പലഹാരം ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ മുറിച്ചെടുത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് മറിച്ചിട്ടിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും കഴിക്കാം ഇതിപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ബഹളമാണ് ഇവിടെ വാശിയാണ് അവർക്ക് വേഗം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചൂടാറാനൊക്കെ ഇച്ചിരി നേരമൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ് അവരിത് പിസ്സ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കഴിക്കുക പക്ഷേ ഇത് പിസ്സയൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ആ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക മുട്ടയുടെയൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റും പിന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടി ഗോതമ്പ് മാവിൻ്റെ അതുപോലെ നമ്മളെടുക്കുന്ന പച്ചക്കറികളുടെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടി ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതധികം ആൾക്കാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള സാധാ ചേരുവകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാനിവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ അടുക്കി അടുക്കിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് പീസാണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവർക്കത് കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അവരത് പിസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കഴിക്കുക ആ ഷേപ്പൊക്കെ കണ്ടിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചേർക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ഒപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം അൻറ്റിൽ ദൻ 